യൂട്യൂബിന് വിട സൂര്യയിലെ എല്ലാ പരമ്പരകളും സംരക്ഷണത്തിന് ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി സൺനെക്സ്റ്റ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം നിങ്ങളുടെ പ്രിയ പരമ്പരകൾ ഇനി നമ്മൾ അറിയാതെ ചന്ദ്രട്ടങ്ങാനും അവർ തട്ടി തന്നോ എന്താണ് എന്റെ കാര്യം പറയുന്നേ അതെ വിശ്വട്ടൻ ചന്ദ്രട്ടൻ പുകഴ്ത്തായിരുന്നു ചന്ദ്രേട്ടൻ ഇപ്പോ വളരെ നല്ല മനുഷ്യനായി നേട്ടം പറയുന്നത് എന്താ ഞാൻ നേരത്തെ മോശം മനുഷ്യനായിരുന്നു ആയിരുന്നു അല്ല അങ്ങനല്ല അത് ശല്യക്കാരിയായ ഭാര്യ ഒഴിവാക്കി ഏട്ടനും ഇപ്പോ മാണിക്യ മകളത്തെ ആൺകുട്ടിയായി മാറിയെന്ന് ഓ അങ്ങനെ അതെടാ നീ കാണിച്ചത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാ സത്യം പറയാലോ അത് കേട്ടപ്പോ എനിക്കുണ്ടായ രോമാഞ്ചം ഇതുവരെ മാറിയില്ല ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ പെണ്ണുങ്ങളായ നിർത്തേണ്ട അടുത്ത് നിർത്തണം കണ്ടില്ലേ നിന്റെ ഭാര്യ തോളത്തിരുന്ന് ചെവിയടിച്ചു വെച്ചത് പെണ്ണെന്ന വർഗത്തെ കുടിച്ച വെള്ളത്തിൽ വിശ്വസിക്കരുത് മോനെ ലോകത്താര് പെണ്ണിനെ നമ്പിയിട്ടുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ അധപ്പതനാ മറ്റേ ആ കരാട്ടക്കാരനുണ്ടല്ലോ ബ്രൂസ്ലി അയാളെ ചച്ചാരാ പെണ്ണ് എന്തിന് നമ്മുടെ കായം കൂടെ കൊച്ചുണ്ടി ചച്ചാര അതും പെണ്ണാ അവന്റെ ആത്മാർത്ഥത കൊണ്ട് അവളുമാരെ വിശ്വസിച്ച് മടിയിൽ തല വെച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയതാ ഉണർന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴേക്ക് തല കാണാല്ല എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഏട്ടൻ തുറന്നു പറയുക ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അബദ്ധം പറ്റരുത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രല്ല പരിചയമുള്ള ഒരാണിനും പറ്റരുത് അമ്മ ഭാര്യ പെങ്ങള് അമ്മുമ്മ മോള് പിന്നെ ഏതാണെങ്കിലും കൊള്ളാം ചതി അവർക്ക് ജന്മസിദ്ധമാ സ്നേഹമുള്ളവരോടത്തേക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എടാ ഈ അലവരാധികളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നാല് പേർക്ക് കൂടി ഒരു യാത്ര പോവാണ് ഒരു തീർത്ഥാടനെന്നോ ഒരു വിനോദയാത്ര എന്നോ അങ്ങനെ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിച്ചാലും സാരമില്ല പക്ഷെ ആ യാത്ര കൊണ്ട് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ മുഴുവൻ കഴുകിക്കളയണം അതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ എന്തോ കഴുകിക്കളയാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഹരി വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതൊക്കെ നിനക്ക് ചുമ്മാ തോന്നാട അവൻ മാണിക്യമംഗലത്തെ ചന്ദ്രശേഖരന്റെ മകനാണെങ്കിൽ അവൻ മാണിക്യമംഗലത്തെ വിശ്വനാഥന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും അജയന്റെയും അനുജനാണെങ്കിൽ അവൻ വന്നിരിക്കും അവനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരിക്കും ഇത്രയും കാലം നിനക്കൊക്കെ തന്ന ചോറിനൊപ്പം വിളമ്പിയതേ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഉപ്പ് മാത്രമല്ല കരളിൽ നിന്ന് പെയ്ത കണ്ണീര് കൂടിയാ ഒരിക്കലെങ്കിലും ആ സോദ അറിഞ്ഞവന് ഈ ഏട്ടനെ തള്ളിപ്പറയാൻ പറ്റൂടാ എന്തേട്ടാ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏട്ടാ അല്ല ഇന്നലെ നേരം വെളുക്കുവോളം മുറിയിൽ ലൈറ്റ് കണ്ടു ഉറക്കം നിന്ന് അവിടം വരെയൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എടാ നേരം വെളുക്കം വരെ എന്റെ മുറിയിൽ നീ ലൈറ്റ് കണ്ടെങ്കിൽ നീ ഉറങ്ങി കാണില്ലല്ലോ അപ്പൊ നീ ഡ്രൈവ് ചെയ്താ ശരിയാവോ അതല്ലേ ഏട്ടാ വേണ്ട ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം നീ കാലത്ത് എട്ടെട്ട ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചേർത്തല എത്തണം ആ എണ്ണ ചെട്ടിയാരോട് ഞാൻ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ആ പാണാവളിലെ നാലേക്കറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്നൊരു തീരുമാനം ആണോ എനിക്ക് ആ തലവേദനയും ചോന്തോണ്ട് നടക്കാൻ വയ്യ ശരി എണ്ണ ചെട്ടിയർ വരാന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ചയല്ലേ പിന്നെ തന്നെ ഞാൻ ഇന്നേ ഉടപ്പി കിടക്കുന്നു അതോ ഇനി ഡേറ്റ് മാറിയോ വിശ്വൻ എങ്ങോട്ടാടാ പോയത് മോനെ അച്ചമ്മയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയോ ഓ ഒരു അച്ചമ്മ അച്ചമ്മ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ചെങ്ങന്നൂർ എങ്ങാണ്ട് പോവാന്ന് കൂടെ ഞാൻ കൂടെ ചെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഓരോരോ ന്യായങ്ങൾ ചുമ്മാ ഓരോ ന്യായങ്ങളോ ഈ ഇടയായിട്ട് ഏട്ടൻ എന്നോട് പോലും പലത് ഒളിക്കാമേ 
ആർക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാ മനസ്സിലുള്ളത് നീ എന്തൊക്കെയാടായി പറയുന്നേ എന്തുവാന്നൊക്കെ മോൻ വരുമ്പോൾ വിളിച്ചു തിരിച്ച് ചോദിക്കും പറയുന്നെങ്കിൽ പറയട്ടെ എന്താമ്മേ അച്ഛമ്മയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയോ ഇല്ല മക്കളെ ഓരോന്ന് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ എനിക്കാകെ പേടിയാവുക ഭരിതാർത്ഥം എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന പോലെ മരവാഴകള് കൊട്ടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലേ എന്തോടാ മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബായില്ല ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചേ ആ തള്ള എവിടെ അകത്തുണ്ട് ചത്തോ ആ ചത്ത് കാണും വായി നോക്കി നിക്കാതെ അവര് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് പോയി തപ്പിക്കൊണ്ട് വടാ വട വട അപ്പൊ തപ്പണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മതി വന്നത് വിശ്വനാഥനാണെങ്കിൽ അവർ രക്ഷപ്പെട്ട കാര്യം തൽക്കാലം അവൻ അറിയണ്ട ഞങ്ങള് കൊന്നു കൊന്നു ആ അവസ്ഥയിൽ അവർ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭേദം കൊല്ലുന്നതാണെന്ന് തോന്നി പാതിരാത്രി പുറം കടലിൽ കൊണ്ട് തള്ളി എന്നിട്ട് സാക്ഷികളൊന്നുമില്ല ഇല്ല ഞാനിന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയ പണിയല്ലേത് ബോംബെ ജുഹു കടലിൽ കെട്ടിത്താഴ്ത്തിയ നവീൻ ഷെട്ടി മദ്രാസിലെ മറീനയിൽ കുഴിച്ചിട്ട പാണ്ഡിതുരൈ കൊൽക്കട്ടയിലെ ഢോളി ഗഞ്ചിൽ കൊമ്പൻ സ്രാവുകൾക്ക് തിന്നാൻ കൊത്തി കൊത്തി ഇട്ടുകൊടുത്ത ഹുസൈൻ കാസിം സാഹിബ് കടലെന്നും കലീംബായിക്ക് ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയിരുന്നു എന്റെ കാശപ്പ കിട്ടും അത് പറ ശവം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നിമിഷം അപ്പ ശവം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ നീ ശവം ശവം കിട്ടും മൂന്നേ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ കടലിന്റെ നിയമം അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ പണവും കിട്ടും മൂന്നേ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിശ്വനാഥന്റെ നിയമം അതാ ഞാൻ മോളെ നീ എന്താ അണ്ണനെ കണ്ടിട്ട് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേ ഞാൻ ചായ എടുക്കാം അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ വന്നു നമ്മളെ 
അമ്മയാകെ സങ്കടത്തില്ല എന്തിന് നീ പോന്നുകൊണ്ട് അതിനമ്മ സന്തോഷിക്കില്ലേ വേണ്ടത് അമ്മക്ക് അത്രയും ഭാരം കുറഞ്ഞു കിട്ടിയില്ലേ നീ എന്തൊക്കെ മോളെ പറയുന്നു അവിടെ നീ പോകുന്നതിൽ എല്ലാവർക്കും സങ്കടമുണ്ട് അമ്മയ്ക്കും ഏട്ടത്തിമാർക്കും എല്ലാം അമ്മയും ഏട്ടത്തിമാരും മാത്രമല്ലല്ലോ അവിടെ ഉള്ളത് എന്റെ ആങ്ങളമാരിപ്പോ ആഘോഷിക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ പെങ്ങൾ അടിച്ചിറക്കി വിട്ടതിന്റെ സന്തോഷം ഞാനും നിന്റെ ഒരു ആങ്ങളയാ ഞാൻ ആഘോഷിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഹരിയേട്ടന്റെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് ആരുടെ കാര്യമായാലും ശരി നീ കാണിച്ചത് ഒട്ടും ആ ഉചിത്തല്ല ആരെ തോൽപ്പിക്കാനാണെങ്കിലും സ്വയം തോറ്റുപോവാൻ നീ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ആര് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നോണ്ട് ഞാൻ തോറ്റുപോയെന്നു ജയിക്കാനാ ഞാൻ വന്നത് ഐ എ എസ് മാത്രമല്ല ജീവിതവും ഇതൊക്കെ നിനക്കിപ്പോ വെറുതെ തോന്നുക ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്കൊരിക്കലും ജയിക്കാൻ കഴിയില്ല തീർത്ത് പറയാൻ ഇവിടെ ജീവിച്ച ഹരിയേട്ടിന് പരിചയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ വാദിച്ച് ജയിക്കേണ്ടതല്ല മോളെ ജീവിതം ജീവിച്ച് തെളിയിക്കേണ്ടതാ ഇനി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നീ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അതിപ്പോ അണ്ണന്റെ താല്പര്യം നോക്കി അവൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ അവൾക്ക് അവളുടേതായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചൊരു പെണ്ണാവുമ്പോ അവളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ മാത്രല്ല അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാരെ തീരുമാനങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും അല്ല അതല്ല അണ്ണ അതിന്റെ ഒരു നാട്ടു നടപ്പ് അണ്ണ ചായ കുടിക്കി അല്ലെങ്കിൽ ചൂടാറും കുടിച്ചോ അണ്ണ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല ഉണ്ടാക്കിയത് കോളനിയിലാണെങ്കിലും ചായപ്പൊടിയും പാലും ഒക്കെ പട്ടണത്തു നിന്ന് വന്നതാ സവർണരാ അല്ല നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ആതിരു മോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന കാര്യം ഇവളെ എന്റെ മോന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി വന്നോന്നല്ല നല്ല അന്തസ്സായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചേട്ടൻ അവൻ ഇവളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തതാ പിന്നെ ഓർക്കാപ്പുറത്ത് കുറച്ച് കശവിഷയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള സത്യ അതിന് ഉത്തരവാദി ഞങ്ങളല്ല എന്നുള്ളത് അണ്ണന് നന്നായിട്ട് അറിയാലോ ഞങ്ങള് എന്നും ക്ഷമിച്ചിട്ടും സഹിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് എന്നും അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്റെ മോനും വേണ്ട ഒരു ജീവിതം ഇപ്പൊ സോമാനസാലെ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലെ പുതിയൊരു ജീവിതത്തിന് കൊതിച്ചു വന്നിരിക്കുക അണ്ണനായിട്ട് എന്തിനാ ഇതിനിടയ്ക്ക് കയറി പാര വെക്കുന്നത് ഞാൻ പാരയൊന്നും വെച്ചില്ല എന്റെ പെങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് സംസാരിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ മതിയിലോ ഈ ജാതി സംസാരാണെങ്കില് അത് കേക്കുമ്പോ ഈ കൊച്ചിന് ആശയ കൊഴപ്പുണ്ടാവില്ലേ ഏതാ ശരി ഏതാ തെറ്റെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ആശയ കൊഴപ്പത്തില് ഇവള് ജീവിക്കുന്ന ശരിയാണോ കമലാഷ് ചേച്ചി ശരിയും തെറ്റും തീരുമാനിക്കുന്ന നമ്മളല്ലോ അണ്ണ ഇവളുടെ കാര്യം ഇവളല്ലേ പറയേണ്ടത് അവള് പറയട്ടെ അവൾക്ക് ഇവിടെ നിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നീ പറമോളെ നിന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണെങ്കിലും അത് തുറന്നു പറ ചേച്ചി കാണിക്കുന്ന ഒട്ടും ശരിയല്ല ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാ ഇവളെന്തേലും പറയൂ സത്യം പറഞ്ഞ നിങ്ങളിപ്പോ ഇവളവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നതേ സാഹചര്യം മുതലെടുത്ത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ എന്നാ പിന്നെ അണ്ണൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു മുതലെടുപ്പിന് ഞങ്ങളില്ല ഞാനങ്ങ് പോയേക്കാം അണ്ണൻ സൗകര്യം പോലെ എന്താന്ന് വെച്ചാ അവളോട് ചോദിച്ചറിയും ഉപദേശിച്ചോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാ വിളിച്ചോണ്ടോ അവളുടെ സമ്മതത്തോടെ എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്ത ഇവിടെ ആരും എതിർക്കാൻ വരില്ല അതല്ല അവളുടെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോവാൻ വെച്ചാ 
അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതേ കോളനിയാ കോതാറ കോളനി സത്യവും നീതിയും വിട്ട പ്രവർത്തികളൊന്നും ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വെച്ചു പൊറുപ്പിക്കില്ല അയ്യോ അണ്ണൻ പേടിക്കണ്ട അണ്ണന് ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അണ്ണൻ ഞങ്ങളുടെ ഗസ്റ്റ് അല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ആതിരമോളുടെ പുന്നാരാങ്ങള അണ്ണ ചായ കൂടി കൊട്ടേഷൻകാരുടെ കൂടിയാണോ നീ ജീവിക്കാൻ പോന്നെ മോളെ നീ ഇത് എന്തു ഭാവിച്ച ഇവിടെ നിനക്ക് എന്ത് സുരക്ഷിതത്വം ഉള്ളത് ഈ താലി ചരടിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം ഇതൊക്കെ പറയാൻ എളുപ്പമോ സിനിമയിലും സീരിയലിലും ആസ്വദിക്കാനും പറ്റും പക്ഷെ മോളെ ഇത് ജീവിതമോ നീ നിന്റെ ജീവിതം വെച്ചാ കളിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കൂടെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഹരിയേട്ടാ നിന്നെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചറിയാൻ എന്നെ പറഞ്ഞയച്ച നമ്മുടെ അമ്മയോട് ഞാൻ എന്താ പറയണ്ടേ എനിക്കിവിടെ സുഖമാണെന്ന് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഇനി ഒരാളും എന്നെ അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരരുതെന്ന് അതിന് ഹരിയേട്ടൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ വല്ലാതെ നോവുന്നുണ്ട് പറയുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഹരിയേട്ടൻ പൊക്കോളൂ എന്നോടൊരു അല്പമെങ്കിലും സ്നേഹം ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഹരിയേട്ടന്റെ കൂടപ്പിറപ്പാണെന്ന് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കൂടുതൽ നോവിക്കാതിരുന്നൂടെ ഹരിയേട്ട ശപിക്കരുത് ഗുരുത്വദോഷിയെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യരുത് എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ ഇപ്പൊ പുതിയൊരു സ്വപ്നത്തിന് പിന്നാലെയാണ് അതിമോഹം കൊണ്ട് കാണുന്ന സ്വപ്നം അല്ല അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വയം മെനഞ്ഞെടുത്ത പിടിവള്ളിയ ഇതുകൂടി ഇല്ലാതാക്കരുത് ഞാനൊരു കാര്യം ആത്മാർത്ഥയോട് ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഏട്ടന് വട്ടായതാണോ വിഷം മേടിക്കാൻ കൈ കാശില്ല അതിനിടയ്ക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഫാം എങ്ങനെ തുടങ്ങാന ഒന്നും കാണാതെ വിഷോട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയോടാ ഇന്നലെ വരെ പറഞ്ഞാലും നടത്തി കാണിച്ചിട്ടില്ല അത് ഇന്നലെ വരെ ആ വിഷോട്ട് നല്ല ഇത് ന്യൂറോയ്ക്ക് എന്തോ ചെറിയ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയോ ഈശോരാ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കല്ലേ ചന്ദ്രേട്ടൻ പണ്ടേ കിളി പോയി നിൽക്കുക ഇനി വിശ്വട്ടനും കൂടി പോയാ എന്താ മോനെ പോയ കാര്യം അവള് തിരിച്ചു വരാൻ സമ്മതിച്ചോ ഇല്ല മാ അവള് വരില്ല നീ എന്തടാ ഈ പറയുന്ന നീ അവള് കണ്ടില്ലേ സംസാരിച്ചില്ലേ കണ്ടു ഞാൻ സംസാരിച്ചു പക്ഷെ അവക്ക് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യം അതെന്താ അങ്ങനെ അതെന്നോടാണോ ചോദിക്കുന്നത് അവളുടെ മനസ്സിലെന്താന്ന് ആർക്കറിയാം പ്രതിഷേധം പ്രതികാരം അല്ലാതെ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവള് മനസ്സ് തുറന്ന് അവിടെ നിൽക്കുന്നൊന്നും അല്ല തൽക്കാലം നമ്മളെ തോപ്പിക്കാൻ ഒരു മാർഗം ഇനി അഥവാ അവളവിടെ നിന്ന് വരണമെന്ന് വിചാരിച്ച കൂടി അവരവളെ വിടില്ല അത് സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല അവളെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് എന്തൊരു വലിയ പ്ലാനിങ് ഉള്ള പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ഈശ്വര എന്റെ മോള് നീ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഒന്നും തൊടാതെ ഓരോന്ന് പറയാതെ എന്താന്ന് വെച്ചാ ഒന്ന് തെളിച്ചു പറയടാ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ കണ്ട കാഴ്ച തന്നെ മതി ആ കോളിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം നീ എന്ത 
എന്തൊക്കെയാടാ ഈ പറയുന്നത് ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലത്ത് അവൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്നാടാ നിനക്ക് അവളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാമായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അമ്മ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ആർക്കും അവിടെ നിന്ന് ആരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റില്ല അതത്ര കുഴപ്പം പിടിച്ച സ്ഥലവാ നീ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ നീ ചെന്നതെന്ന് അമ്മയെന്നല്ല ദൈവം തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞയച്ചാന്ന് പറഞ്ഞാലും അവള് വരില്ലമ്മേ ഞങ്ങൾ അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോയാലോ പ്രയോജനം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല ഒന്നിക്കിൽ അവളെ വരെ തെറ്റിയരിച്ചിരിക്കുക അത്രയ്ക്ക് വലിയ സ്നേഹമാ അവരവളോട് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാണിച്ച സ്നേഹപ്രകടനങ്ങളൊക്കെ എന്റെ മുന്നിൽ കളിച്ച നാടകമായിരിക്കും അവളെ അവര് അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാവും പറയുമ്പോ ആർക്ക് സങ്കടം തോന്നരുത് നമ്മളവളെ എന്നേക്കുമായി മറക്കുന്നത് നല്ലത് അമ്മ വിഷമിക്കണ്ട ഹരിയും സങ്കടം കൊണ്ട് ഓരോന്ന് പറയുന്നത് തൽക്കാലം ഞാനും ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഹരിയുടെ മനസ്സൊന്ന് ശാന്തമാവുമ്പോ ഹരിയെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവളെ ഇവിടെ മടക്കി കൊണ്ടുവരും അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അവളെ കാണാൻ പോവും എന്താ അമ്മ ഒരുക്കുമല്ലേ ഈ ഹരിക്കത് എന്താ പറ്റിയ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അത് നേരിക്കണ്ട ആരുടെ മാനസികാവസ്ഥയോ തെറ്റാത്തത് വരട്ടെ നമ്മൾ തന്നെ കളത്തിൽ ഇറങ്ങേണ്ടി വരും അവള് മടങ്ങി വരാൻ ഒരുക്കുവാണെങ്കിൽ ലോകത്ത് ആര് എതിർത്താലും നമ്മൾ അവളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും കാശിറക്കാൻ നടക്കാത്ത എന്ത് കാര്യ വക്കിലുള്ളേ വിശ്വനാഥൻ ഇതുവരെ എത്തിയതേ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് അഭ്യാസങ്ങൾ പയറ്റിട്ടാ അച്ഛമ്മ ചത്തുന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന തെളിവ് ഞാൻ ഹാജരാക്കിയ പോരെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം ഞാനത് ഉണ്ടാകും വക്കീല് ബാക്കിയുള്ള പേപ്പറൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കും ഇനി ഒരു അവകാശി ആ സ്വത്തിന് പൊട്ടി മുളയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് സർവ നിയമ അനുമതിയോടു കൂടി എന്റെ കയ്യിൽ എത്തിയിരിക്കണം അതിനു വേണ്ടി വക്കീല് ഏത് വളഞ്ഞ വഴി വേണമെങ്കിലും പ്രയോഗിച്ചോ കൂടെ ഞാനുണ്ട് ആ ശരി ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ വിളിക്കാം ഞാൻ നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയാനാ വന്ന എന്താ പറഞ്ഞോ ഞാൻ പറയുമ്പോ പറ്റില്ല അന്ന് നീ പറയരുത് അമ്മ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാ പറ നീ ആ കോളനി വരെ ഒന്ന് പോണം ഏത് കോളനി നീ നിന്റെ പെങ്ങളെ നടതല്ലേ ആ കോളനി ഓ അത് എന്റെ പിടക്ക് വന്നോ ഞാനാണോ അവളെ നടതള്ളിയത് അവള് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അവന്റെ അവന്റെ തള്ളിനും കൂടെ ഇറങ്ങി പോയതല്ലേ നീ അവളെ അവന് കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടല്ലേ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിലും എന്താ അവനും അവക്കിവിടെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും ഞാൻ കൊടുത്തില്ലേ പിന്നെ അവളുടെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് അവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോയതല്ലേ അതിന് എന്നെ പേടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ ആരെയും പഴിച്ച അല്ലടാ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പലതും സംഭവിച്ചു പോയി പക്ഷെ തിരുത്തേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ അത് തിരുത്തിയില്ലെങ്കിലേ അത് കൂടുതൽ ആപത്താ ആരെ തിരുത്തുന്ന കാര്യം അമ്മ ഈ പറയുന്നേ അതിരെ ഒരാവേശത്തിന് അവൾ അവന്റെ കൂടെ പോയി വെച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ അവളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോടാ വേണ്ട ഉപേക്ഷിക്കണ്ട അവൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരാലോ അവള് മാണിക്യമംഗലത്തെ അല്ലേടാ അവൾക്കും അഭിമാനം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ പിന്നെ അവൾ അഭിമാനവും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ പെറ്റമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒഴിയാൻ പറ്റുമോ അവളുടെ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഞാൻ ഹരിയെ പറഞ്ഞ അയച്ചായിരുന്നു അവൻ വന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടപ്പോ എന്റെ ചങ്ക് പൊട്ടിപ്പോയി അവളെ പോലൊരു പെണ്ണിന് ഒരിക്കലും ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ് അവിടെ തിരിച്ചു വരാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കലും അവക്ക് അതിന് കഴിയില്ല എന്നാ പിന്നെ ഹരി ചെയ്തപ്പോ അവക്ക് അവന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോന്നാ പോരായിരുന്നോ എടാ അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരവളെ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വിടുമെന്ന് തോന്നില്ല സ്നേഹം കാണിച്ച് ആ കമലാക്ഷി സുനീഷും അവളെ അവിടെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുവാടാ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോ അവളിങ്ങി പോന്നോളൂ എടാ അതുവരെ അവളെ അവിടെ നിർത്തി ഒരു പരീക്ഷണം നടത്താൻ എനിക്ക് വയ്യ മോനെ അമ്മ എന്തു പറയുന്നേ എടാ 
നീ അവളെ പോയി തിരിച്ചു വിളിച്ചോണ്ട് വരണം എന്റെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റത്തില്ല മനുഷ്യനോട് ആവശ്യത്തിലേറെ സമാനക്കേടുണ്ട് ഇനി ഇതും കൂടെ എടുത്ത് തലേ വെക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ എടാ നീ അങ്ങനെ കൈ ഒഴിയല്ലേ എനിക്ക് പറയാൻ വേറെ ആരാ ഉള്ളത് അമ്മ ഹരിയെ പറഞ്ഞു വിട്ടില്ലേ ഇനി ഞാൻ എന്തിനാ പോന്നെ ഓ അതാണോ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ പോയത് അമ്മ ചുമ്മാ എനിക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാക്കാതെ ഒന്ന് പോവാൻ നോക്കി ആ അതേടാ പെറ്റതല്ല നിനക്കിപ്പ തലവേദനയാ അമ്മക്കിപ്പ എന്തുവാ വേണ്ടേ നീ അവിടെ പോയി അവളെ വിളിച്ചോണ്ട് വരണം എനിക്ക് എനിക്ക് അവളെ കാണണോ എടാ അതിന് ഞാൻ വിളിച്ചാ അവള് വരൂ പിന്നെ വരാതെ എടാ നീ അവളുടെ വലിയ ഏട്ടനല്ലേ പിന്നെ നീ ജയിലിൽ നിറങ്ങിയ കാര്യമൊക്കെ അറിയുമ്പോ അവക്ക് വലിയ സന്തോഷമാവും എന്നാലും ആ കോതാറ കോളനിയിൽ പോവാന്ന് വെച്ചാ ആ കമലാക്ഷിയുടെ മോന്ത കാണുന്ന വെച്ചോ ഇത്രയും കാലം നീ കണ്ടില്ലേ അന്നൊന്നും ഇല്ലാത്ത വെറുപ്പ് ഇപ്പൊ എന്താ പോകാതിരിക്കാനേ നീ ഓരോ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണ്ട ദേ അവസാനമായി ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു വരമാണെന്ന് കരുതിയാ മതി വരമോ മോനെ നീ പോയി അവളെ വിളിച്ചോണ്ട് വാടാ എടാ എന്തിനാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ദുരഭിമാനം ഇയാളുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പ് കൂടി അല്ലടോ കൊറച്ചു മുമ്പ് അവള് വെള്ളം പിടിച്ചോണ്ട് വന്നത് എന്നിട്ട് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കാണ് പോലും മര്യാദക്ക് ഇവിടുന്ന് ജീവനും കൊണ്ട് പോകുന്നതാ നല്ലത് എന്തോ കോഹ്ലികളെന്താ പ്രായം ചെന്ന ആളല്ലേ മറിഞ്ഞു മിണി ചത്താ പിന്നെ നമ്മൾ വേണം സമാധാനം പറയാ അടിക്കാനൊന്നും ഞങ്ങൾ ഒട്ടും പിന്നിലല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ കാണിക്കുന്നത് മര്യാദകടാ ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരണോ വേണ്ടോ തീരുമാനിക്കുന്ന നിങ്ങളല്ല അവള ചോണുണ്ടെങ്കിൽ അവളെ വിളിക്കേ അവള് പറയട്ടെ ശരി സമ്മതിച്ചു അവള് പറയട്ടെ പക്ഷെ അവള് പറഞ്ഞ ആ നിമിഷം നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോണം ഞങ്ങൾ പൊക്കോളാം ഞങ്ങൾ പൊക്കോളാം പക്ഷെ അവള് പറയണം മോളെ വിശ്വേട്ടിനെ നീ അപമാനിക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വാ മോളെ അമ്മയ്ക്ക് നിന്നെ കാണണെന്ന് അമ്മ കണ്ടിട്ട് നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളിവിടെ തിരിച്ചുണ്ടാക്കാം ഇല്ല ഞാൻ എങ്ങോട്ടും ഇല്ല നിന്റെ പെറ്റ അമ്മയ നിന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സെന്റിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഏറ്റവും മനസ്സുകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല എനിക്കറിയാം തൽക്കാലം ഇവിടെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ എന്നെ അമ്മയെ കാണിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ വരുന്നില്ലെന്ന് മുമ്പ് ഞാനിപ്പോ കോതാറ കോളനിയിലെ പെണ്ണ ചാൻസി റാണി കമലാക്ഷിയുടെ മരുവകൾ ഈ നിൽക്കുന്ന സുനീഷ് കുമാറിന്റെ ഭാര്യ ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവും അമ്മായി അമ്മയും പറയുന്നത് അനുസരിക്കൂ ഒറങ്ങിപ്പോടുത്തുവന്ന അവന്റെ കൈയിരിക്കുന്നത്
ഇവളെ പാര ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തത് ആരുടെ നീയൊക്കെ നിനക്ക് കേന്ദ്രടാ ഇവിടെ കാര്യം അടുക്കരുത് അതെ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇടപെടണ്ട ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബകാര്യാ ആഹാ ഞാൻ ഇടപെടും ഇതേ എന്റെ പഞ്ചായത്തിന്റെ കാര്യമാണ് എന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ഒരൊറ്റ ഒരുത്തനും ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ പുറത്ത് പോവൂല എന്നാ പിന്നെ അന്ന് കാണല്ലോ ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് പിടിക്കൊണ്ടിരുന്നാണല്ലോ ഉണ്ടായില്ലാത്ത തോക്കും കൊണ്ടാടാ നാറി നീ വെടിവെക്കാൻ നടക്കണത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോടാ ആർക്കട ആർക്കട എവിടെ എവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോവേണ്ടത് ധൈര്യമുള്ള മുമ്പോട്ട് വേണ്ടി പഞ്ചായത്ത് രാജ ആക്ട് പത്തൊമ്പത് അറുപത് പ്രകാരം ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് വെടിവെക്കാനുള്ള അധികാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും കൊന്നാ പോലും ഇവിടെ കേസില്ല ഞാൻ ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെ എണ്ണം അതിന്റെ അകത്ത് പുറത്തുനിന്ന് വന്നവർ ഈ കോളനി വിട്ട് പോയില്ലേ ഞാൻ അറിഞ്ഞ പറഞ്ഞ വെടി വെച്ചു ദേവി ചെയ്ത് ഇവിടെ മറ്റൊരു ജാലിയം വാല ബാഗ് ഉണ്ടാക്കരുത് നമ്മള് തമ്മിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും നാളെയും അതെല്ലാം തുടരുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരു വരുത്തനും ഇവിടെ കയറി ആളാവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല അതാരായാലും അടിച്ച് ഞാൻ റൊട്ടിയാക്കി കളയും നീ പേടിക്കാനൊന്നും വേണ്ട നിന്നെ ഇവിടെ കയറി ഒരുത്തനും ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ പോണില്ല ഈ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മന്ദാകിനി മനോഹരം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം എന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ഒരു ഈച്ച പോലും ഈ കോതാര കോളനിയിൽ പറക്കൂല എന്റെ മോളോടാ കളി എല്ലാരും 